ഇതാണ് രാജപ്പൻ തെങ്ങുമോട് ക്ഷമിക്കണം ഇത് അയാളുടെ കാലുകളാണ് മലയാള സിനിമയുടെ വിരിമാറിലൂടെ നല്ലൊരു വേഷത്തിനായി ഈ കാലുകൾ ചലിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയായി ഈ മുഖമാണോ അതിനൊരു തടസ്സം ഈ നിറവും രൂപവുമാണോ തടസ്സം ചെറിയ വേഷങ്ങൾ പലതും ചെയ്തു പക്ഷെ നല്ലൊരു വേഷം എന്ന സ്വപ്നം നീളുകയാണ് ആളെന്നെക്കാളും കറുത്തിട്ടാണ് വലിയ ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും ഇല്ല എന്നിട്ടും സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി ഈശ്വര മധ്യാന സാപ്പാട് സായങ്കാലം ടിഫൻ നൂറ് രൂപ എന്നാ പറയാ ഡയലോഗ് ഇല്ലേ ഡിഷൻ ഡിഷൻ സുട്ടിട്ടിരിക്കുമ്പോ യാറപ്പാ ഡയലോഗ് പേസരുത് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഹൗസ് ഓണർ വന്നിരുന്നു അയ്യോ നീ രാവിലെ സ്ഥലം വിടുന്നത് ഭാഗ്യം എന്തായിരുന്നു തമിഴ്ത്തെറി നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിലേ നല്ല ഇടിയും കിട്ടിയേ എന്നിട്ട് എന്നിട്ടൊന്നുമില്ല വാടക കൊടുക്കാത്തതിനെ ആ തോമാസ് അടിമാലി അടിച്ചിറക്കി അവനത് വേണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് അമ്പത് രൂപ ചോദിച്ചിട്ട് അവനെനിക്ക് തന്നില്ല നിന്നേർക്കി വിട്ട് അതിന് ഞാനവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ നിന്റെ പൂട്ട് തല്ലി പൊളിച്ച് അയാൾ വേറെ പൂട്ടിട്ട് പെട്ടിയും പുല്ലും എടുത്ത് വെളിയിലെറിഞ്ഞ് അത് ശരി ഞാൻ അതെടുത്ത് എന്റെ മുറിയുടെ വാതിക്കൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ അതെടുത്ത് അകത്ത് വെച്ചിടായിരുന്നു അതിനെ പറ്റി കുറെ ചിന്തിച്ചു എന്നിട്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു പെട്ടി അകത്തായാൽ ആട്ടോമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് തനിക്കൊരു കുടിയൊരു പ്രവാശം വരും അത് റിസ്ക്കാ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന രണ്ട് ഇരപ്പാളുകൾ കാരണം മുറിയിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ തന്നെ പിടിവലിയ തന്നെ പോലെ അല്ല ഞാൻ എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അവിടെ എത്താൻ ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയാലേ അവൻ മരണം വരെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് മനസ്സിലായ എന്താണ് അതെ ഭാസ്കരേട്ടാ ഒളിച്ചോടേണ്ടി വന്ന അതേ നാട്ടിലേക്ക് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് രവി തിരിച്ചെത്തുകയാണല്ലോ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി രവി സ്റ്റേഷന്റെ വെളിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇല്ലില്ല ക്ലൈമാക്സ് ഞാൻ പറയില്ല പടം കാണുമ്പോൾ ഭാസ്കരേട്ട ത്രില്ല നഷ്ടപ്പെടും തിരക്കഥയിൽ അവിടെ അവിടെ ചില തിരുത്തലുകൾ ബാക്കിയുണ്ട് പിന്നെ കാണാം പിന്നെ കാണാം കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് മാസത്തിനിടയിൽ ഇന്നാണ് അവൻ ഇത്രയെങ്കിലും നോർമലായി മുറിക്കാത്ത എപ്പോഴും ഒച്ചയും പോകണമല്ലേ ഇടയ്ക്ക് കഥ കൊണ്ടു പുറത്ത് വരും ശൂന്യതയിലേക്ക് നോക്കി പിച്ചും പേയും പറയും പിന്നെയും അകത്തേക്കോളും ആകെ കൂടി ഒരു തൂങ്ങിച്ചാകാൻ പോകുന്നുണ്ട് മട്ട് ഇത്രയും വലിയ മരണാണോ ഈ സിനിമ കഥ എടുത്ത് ഞാനിതുവരെ എഴുതി നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നാലും ഒന്ന് എഴുതി നോക്ക് ഉദയന്റെ പടത്തിൽ തനിക്ക് വലിയ വേഷം കിട്ടുമോ ഓ നമുക്കതിന് വലിയ സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ താൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മദിരാശി കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് കുറെ കാലമായില്ലേ നാട്ടിൽ പോയി ഭാര്യയുടെയും പിള്ളേരുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞൂടെ നിങ്ങളിവിടെ കുറെ കാലമായില്ലേ ഭാര്യയുടെയും പിള്ളേരുടെയും കൂടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി അവർക്ക് സ്വയം കിട്ടാനായിട്ട് വല്ല കാശിയിൽ രാമേശ്വരത്തോ പോയിക്കൂടെ വെറുതെ അല്ല നന്നാവാത്തത് ഓ ഭയങ്കരമായിട്ട് നന്നായ ഒരാള് ഭാര്യയും മൂന്ന് പിള്ളേരും കൂടി ഒറ്റ മുറിയിലാ താമസം അതേ മുറിയിൽ തന്നെ വെപ്പും കൂടി എന്നിട്ടും ടാറ്റ എന്നാ വിചാരം ഒറ്റ മുറി ടാറ്റ ഭാസ്കരൻ തലയിൽ മുഴുവൻ തിരക്കഥയായിരുന്നു കൊണ്ട് രാജപ്പ നിന്നെ കണ്ടതേ ഓർത്തില്ല അയ്യോ ഇതെന്താ ബംഗ്ലാദേശുകാരെ പോലെ പെട്ടിയും പുല്ലുവയൊക്കെ ആയിട്ട് നുണ പറയുന്നില്ല വാടക പ്രശ്നത്തിൽ ഹൗസ് ഓണർ ഇറക്കി വിട്ടു തന്റെ തിരക്കഥ എഴുത്ത് കഴിഞ്ഞത് എന്റെ ഭാഗ്യം എന്റെ തിരക്കഥ എഴുത്ത് കഴിഞ്ഞത് എന്റെ ഭാഗ്യം ഇവിടെ കയറി താമസിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അല്ല പിന്നെ ഈ പെട്ടിയും പായും എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വെക്കണ്ടേ ഉദയ ആ കളി വേണ്ട സൂചി കയറ്റാൻ സ്ഥലം തന്നാൽ അതിലൂടെ ഒലക്ക കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളാ താൻ ഞാനെല്ലാം മറന്നു എന്നാ തന്റെ വിചാരം ആറ് മാസം മുമ്പ് മറ്റൊരു ഹൗസ് ഓണർ തന്നെ ഇറക്കി വിട്ടപ്പോ ഞാൻ തനിക്ക് ഇവിടെ അഭയം തന്നു എന്നിട്ട് താൻ എന്താ കാണിച്ചത് പുതിയ ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയപ്പോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന രണ്ടു പേരെ അവിടെ കയറ്റി താമസിപ്പിച്ചു അവരുടെ വാടകയും വാങ്ങി എന്റെ മുറി കണ്ടവന്മാർക്ക് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ തനിക്ക് ആരധികാരം തന്നെ കണ്ടവന്മാരെ ഞാൻ പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് താമസിപ്പിക്കണമായിരുന്നു ഈ കണ്ടവന്മാരെ കേട്ടി താമസിപ്പിക്കാൻ നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു തെറ്റ് സമ്മതിക്കുന്നു മേലിൽ ആവർത്തിക്കില്ല പോരെ 
ഞാൻ തന്നെ ഒരു തവണ കൂടെ സഹിക്കാം പക്ഷെ ഒന്നറിയണം താൻ എന്നെ ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം കാലിയാക്കും അത് ഉദയ നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറണമെങ്കിൽ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയെങ്കിലും അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണമല്ലോ അല്ല സിനിമയിൽ നല്ലൊരു വേഷം കിട്ടിയാൽ അത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സിനിമയിൽ തനിക്ക് ആരും നല്ല വേഷം തരാൻ പോകുന്നത് പലരോടും ഞാൻ ചാൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടേ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറേ ആയല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലോ ഉണ്ടേ പറ തനിക്ക് നല്ലൊരു വേഷം കിട്ടുന്നതും കോഴിക്ക് മുല വരുന്നതും ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഉദയ പിന്നല്ലാതെ ഇടത്താം പണ്ടേത് സ്കൂൾ നാടകങ്ങൾ ക്ഷയരോഗിയുടെയും കുഷ്ഠരോഗിയുടെയും വേഷം കിട്ടി ബെസ്റ്റ് ആക്ടറായെന്ന് കരുതി അതാണോ സിനിമ പണി Acting is what reacting. It is behaving. Do you know what Stanislavski said about acting? Huh? Please. He was kept in the world. 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 Udayan sir, he was kept in the world. Huh? Harada ma? Harada ma? He was kept in the world. 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 Sir, he was kept in the world. അന്ധകൂപത്തിൽ കിടക്കുന്ന മലയാള സിനിമയെ കരകയറ്റാൻ ഉദയനെ പോലുള്ളവർ വന്നേ പറ്റൂ അന്ധകൂപം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കിന്റെ അന്ധകൂപം അറിഞ്ഞു ജി കെ നായരുടെ അടുത്ത പടത്തിൽ ഞാനാ സെക്കൻഡ് ഹീറോ രണ്ട് ഫൈറ്റ് ഒരു പാട്ടും സീനുകളും സംഭാഷണം ഒന്നും ഇല്ലേ അല്ല സീനിന് പുറമേയുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് മെമ്മറി നിറക്ക് ഇവിടെ ആയിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ല എപ്പോഴാ ഷൂട്ടിംഗ് അതാണ് പ്രശ്നം രണ്ടു മാസം കഴിയും അതുവരെ അല്ല അഡ്വാൻസ് രണ്ടാഴ്ചക്കകത്ത് കിട്ടും അത് എത്രയും വേഗം കിട്ടുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ഉദയന്റെ പടത്തിൽ നായകനായിട്ട് ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മിക്കവാറും പ്രസാദ് ചന്ദ്രനായിരിക്കും എന്തായാലും മധുമതി തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതെ ഉദയ ഞാൻ വേറെ ഉദ്ദേശിച്ച് ചോദിച്ചതല്ല മധുമതിക്ക് പല മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ല ഉദയന് പരിചയമുണ്ട് അങ്ങനെ മാർക്കറ്റും പരിചയമുള്ള വേറെ ആരും മലയാളത്തിലില്ലേ ഇന്നിപ്പോ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഹീറോയിൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഗോസി പഠിച്ചിറക്കിയാ പുറത്തുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ദുരുദ്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ല ഉദയ റഫീഖിന് അറിയാം ഈ ക്ലൈമാക്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ ദിവസവും കാലത്ത് അഞ്ചു മണിക്കാണ് ഞാൻ എഴുന്നേക്കുന്നത് ഈ ക്യാമറയുമായിട്ട് അങ്ങിറങ്ങും പല പല ലൊക്കേഷൻസും വിഷ്വൽസും ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും കോമ്പോസിഷനും ആംഗിൾസും ഒക്കെ മനസ്സിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉദയഭാനുവിന് ഒരു കാമുകയേ ഉള്ളൂ സിനിമ ഒരു ഭാര്യയേ ഉള്ളൂ സിനിമ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഞാനൊരു കല്യാണം കഴിക്കാത്ത എന്താ സിനിമയിലുള്ള എന്റെ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോകുമോ എന്ന് ഭയന്നിട്ട് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാലോ മധുമതി ഉദയനോട് ഒരു ഇതുണ്ട് ഏതുണ്ട് എന്തുണ്ട് അല്ല അങ്ങോട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പക്ഷേ തന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ അവളെ കേട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചേനെ താരമായില്ലെങ്കിലും താരത്തിന്റെ ഭർത്താവാകാലോ എന്നാൽ പോയി അവളെ കെട്ടോ ഇവിടെ പോയി കെട്ടാൻ അതിന് അവള് സമയം കെട്ടും ഞാൻ സമ്മതിപ്പിച്ചേരാ വിടൂന്നേ ആ ഇത്രയും ചൂടാവുന്നതിന്റെ മനസ്സാസ്ത്രം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നോക്കുമ്പോ ഒന്നുമില്ല രാജപ്പ വേണ്ട വേണ്ട ഇതെന്താ കുട്ടികളെ പോലെ അപ്പഴേ ഉദയാ പടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും വേഷങ്ങൾ കാണുമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റഫീഖ് ആദ്യം ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ കത്തെ കറക്റ്റ് അങ്ങനെ ഉദയാ ഞാൻ ഏവിയം വരെ പോവാ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചെറിയ വേഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ശരി വൈകുന്നേരം കണ്ടാ പോരെ പാ പലരും ചോദിക്കുന്നു കേട്ടോ ഉദയ കേട്ടു പലരും ചോദിക്കുന്നു എന്ത് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാത്ത എന്ത് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് ഉദയഭാനു ആത്മസുഹൃത്തല്ലേ അവന്റെ ആദ്യ പടത്തിൽ താനാണോ നായകൻ എന്നാ പലരും ചോദിക്കുന്നത് ആ പറഞ്ഞവനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ടാ അടിച്ചവന്റെ കർണക്കുട്ടി ഞാൻ പൊട്ടിക്കും തന്റെ പ്രസാദ് യന്ത്രനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കും അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ആളെ എനിക്ക് വേണ്ട നിന്റെ കൂടുതൽ അഭിനയം ആ നാട്ടുകാരാന്നുള്ള പടത്തെ ഞാൻ കണ്ടു ഇട റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നോക്കി ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതാണോടാ ദുഃഖം അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല കാണിച്ചു അങ്ങനെ കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ പടത്തിൽ അഞ്ചാറ് സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡയറക്ടർ വെട്ടി രണ്ടാക്കിയത് ഞാനതൊന്നും അറിയുന്നില്ല എന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം ഇട അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിസൂക്ഷ്മമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ പോലെയാണ് തുടങ്ങി താൻ പറയുന്നത് വള്ളിപുള്ളി തെറ്റാതെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചോളാം അഭിനയം പറഞ്ഞു തരാൻ തനിക്കറിയില്ലെന്ന് താൻ പറയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഒന്നാമത് എന്റെ നായകൻ വളരെ സുന്ദരനാണ് അതിനല്ലേ മേക്കപ്പ് മേക്കപ്പിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ലടാ മർലിൻ ബ്രാൻഡോ അൽപാച്ചിനോ റോബർട്ട് ഡിനീറോ ഡെൻസിൽ വാഷിംഗ്ടൺ ലോറൻസ് ലീവർ പോ
ഇപ്പൊ കടക്കാരെ വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ മെമിക്രി കാണിക്കുക സോനാബാലൻ അല്ലല്ലോ സോനാബാലൻ ഇല്ലല്ലോ അബ്ദുല്ലേ ആര് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മാർവാടി മുകേഷ് കുറച്ച് രൂപ കൊണ്ടുവന്ന് തരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അയാളായിരിക്കും പിന്നെ വിളിക്കേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ താൻ ഇന്നലെ വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ആയപ്പ അടുത്തൊന്നും പടം എടുക്കുന്നില്ല ചാൻസ് ചോദിച്ചു വരണ്ടെന്ന് അത് ഇന്നലെയല്ലേ സർ ഇന്ന് ചിലപ്പോ തീരുമാനം മാറിയാലോ ഭഗവാന് ഇവനെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലൊരു വേഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എത്ര തവണ സാറിന്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യാതോടെ രാജപ്പ എന്റെ മിമിക്രി പടം പൊട്ടി പുതിയതെങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു കഥ വേണ്ടേ തിരക്കഥ വേണ്ടേ ദയവ് ചെയ്ത് താൻ ഇനി എന്നെ കാണാൻ വരരുത് ബാലൻ സാർ ഉടനെ ഒന്നും പടം എടുക്കുന്നില്ല അല്ലേ അറിഞ്ഞൂടാ പെട്ടെന്ന് വല്ലതും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചേക്കണേ പിന്നെന്താ രാവിലെയും ഉച്ചക്കും രാത്രിയും അങ്ങനെ മൂന്ന് നേരം ഓർമ്മിപ്പിച്ച പോരെ ഗേറ്റിൽ ഒരു ഗൂർക്കയെ നിർത്തിയ വഴിയുള്ളൂ എടോ താൻ കണ്ടില്ലോടാ കിഴങ്ങൻ രാജപ്പൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നത് രാജപ്പൻ പോയില്ലേ കുടിക്കാൻ ചായ മറ്റോ ഇതുവരെ എന്റെ പേര് രാജപ്പൻ തെങ്ങുമൂട് എന്നായിരുന്നു ഇന്ന് അത് കിഴങ്ങൻ രാജപ്പൻ എന്നായി അതെ ഈ മരച്ചിനിക്ക് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ കിഴങ്ങെന്നാ പറയുന്നത് അത് ഞാൻ അവനോട് മേടിച്ചത് അതൊന്നും സാരമല്ല സാറേ സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു സാറിനില്ലാത്തത് കഥയും തിരക്കഥയല്ല ഉഗ്രനോട് തിരക്കഥ ഞാൻ തന്നാൽ എന്നെ അതിൽ നായകനാക്കോ ഉഗ്രൻ തിരക്കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്മീന്റെ തിരക്കഥയോ അതോ പുറപ്പെടുന്നതോ കോമഡി പടം എടുത്ത് പൊട്ടിയിട്ട് സാറ് കോമഡി വിട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി സാറേ താനെഴുതിയ കുറെ കാലമായി സാറേ ഞാൻ ഈ കോടം ഭാഗത്ത് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരെണ്ണം എഴുതാനുള്ള വകുപ്പൊക്കെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എടോ പേരെടുത്ത തിരക്കഥാകൃത്തികൾ വരെ പേനയും പൂട്ടി വെച്ച് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുക ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്ത് എഴുതണമെന്ന് അറിയാതെ ഇരുട്ടി തപ്പുക അപ്പഴാ തന്റെ വരും രാജാ വണ്ടിയിട് സാർ ഇതൊന്നും വായിക്കാനുള്ള സന്മനസ് കാണിക്കുക വണ്ടി വിടണോ സാർ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഇതെന്തൊരു പുലിവാലാണ് ഈശ്വര ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് താനത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇയാളുടെ അടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ വായിച്ചോളാം ആ വണ്ടി അത് മതി താങ്ക് യു സാർ ഡായപ്പ <laughs> ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ താൻ എന്തിനാ ഓടിയത് ആര് വിളിച്ചു എപ്പോ വിളിച്ചു രായപ്പ പൊട്ടം കളി വേണ്ട ഞാൻ വിളിച്ചു താൻ എന്നെ കണ്ടു മരണാപ്രാളത്തിൽ ഓടുകയും ചെയ്തു അതെന്തിനായിരുന്നു എനിക്ക് പറയണം എന്തായിരുന്നു തന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പൊതി പൊതി കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോ താൻ എന്നെ കണ്ടു എന്നുള്ളത് നേരാ പൊതി തുണിയായിരുന്നു തേപ്പ് കടയിൽ കൊടുക്കാൻ ഓടിയതും ശരിയാ എന്റെ പഴയ മുറിയിൽ പൈപ്പ് പൊട്ടിയത് മാറ്റാൻ നൂറ് രൂപ വാങ്ങിച്ച് മുങ്ങിയ പണ്ണീർ ശെൽവം എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഓടി അവരെ പിടിക്കാൻ ഞാൻ ഓടി പണ്ണീർ ശെൽവം ഏത് പണ്ണീർ ശെൽവം ഏതൊക്കെ പണ്ണീർ ശെൽവത്തെ തനിക്കറിയാം തന്നെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഓടിയതെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓടണ്ടേ അതെ അതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്തത് എന്തെങ്കിലും സാധനം അടിച്ചു മാറ്റി എവിടുന്ന്
food. ആവശ്യത്തിന്റെ <laughs> 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 തനിക്ക് ആറുമാസം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താലും എന്താ അയാളുടെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയോ ഫ്രാൻസിസ് ഫ്രാൻസിസ് കോലഞ്ചേരിക്കാരനാ അതെ താൻ പറയുന്ന ഈ പുളുകേട്ട് കാത്തിരിക്കാൻ തന്നെ പോലെ എന്റെ അപ്സ്റ്റെയർ വേക്കൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ പ്രസാദ് എന്നിന്റെ ഡേറ്റ് ഉടനെ കിട്ടുന്നില്ല പടം എപ്പോൾ തുടങ്ങാനും ബേബി കുട്ടൻ റെഡിയാ പ്രസാദ് അത്രക്ക് തിരക്കാണോ രണ്ടു മൂന്ന് പടങ്ങൾ തീരാനുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പ്രസീദ് നോക്കണം വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോ ഡയറക്ടർ പ്രതാപ് സാറല്ലേ അങ്ങയുടെ പുതിയ പടത്തിലെ കീറുവാരെന്നറിയോ നമ്മുടെ രാജപ്പന രാജപ്പന ും <laughs> 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 രാജപ്പനെ കാണാനാണെങ്കിൽ അയാൾ ശീർഷാസനത്തിലാണ് ഞാൻ ഉദയഭാനു രാജപ്പൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ഞാൻ പച്ചാളം ഭാസി രാജപ്പനെ നവരസങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ശീർഷാസനം കഴിയട്ടെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ശീർഷാസനം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ പത്മാസനമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കുടാസനം പിന്നെ സർവാംഗാസനം പിന്നെ മയൂരാസനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ശവാസനമാണ് പിന്നീടാണ് നവരസങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുക കഠിനമായ പഠനമാണത് വിശദീകരിക്കാം ശൃംഗാരം കരുണം വീരം ചൗദ്യം ഹാസ്യം ഭയാനകം ഭീമത്സം അത്ഭുതം ശാന്തം ഇവയ്ക്ക് പുറമേ ഞാൻ തന്നെ ഗവേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ നാല് രസങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട് പാഠം അധികം സമയം തുച്ഛം തടസ്സങ്ങൾ അനുവദനീയമല്ല ശത്രുവായാലും മിത്രമായാലും പതഞ്ജലി ഭരതമുനി പോയിക്കൊള്ളൂ എന്താ ഇത് ശീർഷാസനത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ശവാസനത്തിലേക്കോ ബാക്കിയുള്ള ആസനം ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്തോളാം ആരാ വാതിൽ മുട്ടിയത് എന്തോ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു സുഹൃത്താണത്രേ ഉദയനോ ഭാനുവോ ആസനത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ വാതിലടച്ചു എനിക്ക് പിന്നെ സമയം കളയണ്ട രസങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാം രസമുണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാണ് രസം ഉണ്ടാവുകയല്ലോ ഉണ്ടാക്കുകയല്ല രസം ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ആ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എന്നാലും ഏകദേശം പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ പരിപ്പ് വേവിക്കണം ഒരു തക്കാളി ഇടാം പിന്നെ കായവും കുരുമുളവും ചേർക്കണം പിന്നെ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ കടുകും കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും മൂപ്പിച്ച് ചേർക്കണം അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല രസമുണ്ടാക്കാനുള്ള പൊടി കടയിൽ കിട്ടും പാക്കറ്റില് ആ അത് കിട്ടും മിസ്റ്റർ ഞാൻ നവരസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇയാളൊരു മാരി മാഡോ ശൃംഗാരം ഇങ്ങനെയാണോ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇത് പശു ചാണകം ഇടുമ്പോഴുള്ള ഭാവമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കൂ എന്തിനാടോ ശൃംഗാരത്തിന് ശരീരം മുഴുവനിട്ട് ഇളക്കുന്നത് നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഭരതമുനി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാന്ന് ഏത് ഭരതമുനി എന്ത് നാട്യശാസ്ത്രം മംഗലശീലേ രസവിസ്തൃതിക്ക് അംഗം മുഴുവൻ തുണയ്ക്കു വേണ്ട വിശേഷാൽ കണ്ണിണ ഇവതാൻ വേണം രസമുളവാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ശരീരം അനക്കാതെ മുഖം കൊണ്ട് നവരസങ്ങൾ ഓരോന്നായി കാണിക്കൂ ഞാൻ അടുത്ത് വരൂ കരുണം ഇതുപോലെ കാണിക്കൂ ഗുരുവിനെ പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എല്ലാ രസങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ദയവായി എനിക്ക് അല്പസമയം തരൂ 